তিন নম্বর ঈশ্বরপুকুর লেনে সেই অভাবনীয় কাণ্ডটি ঘটে গেল মোট বাহান্নটি পরিবারের মধ্যে পঞ্চাশটি পরিবার এখন একত্রিত হয়েছে দুটি পরিবার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বস্তিতে থেকেও তারা চিরকাল নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল এবারও রাখল পঞ্চাশটি পরিবারের মোট সংখ্যা প্রাপ্তবয়স্ক দুশো বারো শিশু একশো জন শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা একই রকম খাবার খাবে না পরিমাণেও পার্থক্য থাকবে সুতরাং দেয়ার চাঁদা কখনোই এক হতে পারে না বিলু এটা মানতে পারছিল না কিন্তু অর্ক নরম হল একটা তিন বছরের বাচ্চার জন্য সমান টাকা চাওয়া অন্যায় হবে বলে মনে হচ্ছিল সেই জন্য ঠিক হলো দশ বছরের নিচে তিরিশ টাকা দিতে হবে দশ জনের একটি কমিটি ঠিক করা হলো বিলু ক্যাশিয়ার এই দশজন সমস্ত কিছু তদারকি করবে দুজন রান্না ঠাকুর রাখা হলো যারা ঝুমকির তত্ত্বাবধানে কাজ করবে প্রায় যোগ্য বাড়ির মতো অবস্থা কিন্তু কদিন চালু হতেই সেটা সহজ হয়ে দাঁড়ালো বিলু ফাঁক পেলেই অর্ককে হিসেবটা শোনাত মাসের শেষ কটা দিন না খাওয়াতে পারলে তিন নম্বরের লোক চামড়া ছিঁড়ে নেবে অর্ক কুল পাচ্ছিল না কিন্তু এই পঞ্চাশটি পরিবারের কতগুলো পরিবর্তন স্পষ্ট ধরা পড়ল মেয়েরা কাজ কমে যাওয়ায় সংসারের দিকে মন দিতে পারল তাদের বাচ্চারা বেশি সহানুভূতি এবং যত্ন পাওয়ায় নিয়ন্ত্রিত হল তিন নম্বরের বেশ কিছু শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করতে লাগল মাধবী লতা এখন ধীরে ধীরে হাঁটা চলা করতে পারে যদিও তাকে বেশ বয়স্কা দেখায় কিন্তু উৎসাহ দ্রুত সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে মাঝে মাঝে সে বারোয়ারি রান্নার জায়গায় চলে এসে ঝুমকিকে পরামর্শ দেয় এই বস্তির মেয়েরাও মাধবী লতাকে আপনজন ভাবতে শুরু করেছে এত বছর একসঙ্গে এই বস্তিতে থেকেও মাধবী লতার সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ গড়ে ওঠেনি চিরকাল তারা ওকে ঈশ্বর চোখে দেখায় একটা দূরত্ব থেকে গিয়েছিল কিন্তু এখন সেই বাধাটা যেন হঠাৎ সরে গেল একসঙ্গে খাওয়ার সুবাদে মানুষগুলো কাছাকাছি এসে গেল পড়াশোনা আরম্ভ করলেও অর্ক মন বসাতে পারছিল না সব সময় মাথার মধ্যে বিলুর হিসেবটা কিলবিল করছিল এখন তিন নম্বরে সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ যার যা সমস্যা হয় সোজা চলে আসে অর্কের কাছে দেখা যাচ্ছে অর্কের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে সবাই এমনকি ন্যাড়ারও পরিবর্তন ঘটে গেছে কাজের ভার পেয়ে ছেলেটা আন্তরিকতার সঙ্গে খেটে যাচ্ছে কাছাকাছি বাজার থেকে জিনিস না কিনে দূর থেকে আনলে সস্তা হয় তাই আবিষ্কার করে ন্যাড়া সেই দায়িত্ব নিয়েছে অনিমেষও এই ব্যাপারে উৎসাহী এতগুলো মানুষের পেট ভরাবার কাজে সে ছেলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তিন নম্বরের বয়স্করা তার কাছে মনের কথা খুলে বলে মাঝে মাঝে অনিমেষের মনে হয় ঠিক এরকম একটা কিছু তারা চেয়েছিল এরকম বললে অবশ্য ঠিক বলা হয় না এর কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা না এ দেশে হবে না বলে মনে হয়েছিল অসম অর্থনীতির একত্রীকরণ অনেক দূরের কথা কিন্তু সম আর্থিক অবস্থার মানুষেরা যে একই ছায়ার তলে এলো এটাই বা কম কি হয়তো এরা সংখ্যায় নগণ্য বিশাল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হিসেবেই আসে না তবু এর একটা আলাদা মূল্য আছে জুলিয়েন্দা বোধহয় এরকমই চেয়েছিল গ্রামে গ্রামে মানুষদের একত্রিত করতে তাদের আর্থিক সামাজিক এবং মানসিক গঠনে সামঞ্জস্য এলে বর্তমান কাঠামোর বিরুদ্ধে পা ফেলার সংকল্প ভালো কিন্তু তা বাস্তবায়িত হলে নানান বাধা অনিমেষ কিছুতেই ভাবতে পারে না কি করে অর্ক এরকম একটা পরিকল্পনা নিল শুধু একটা মাতার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে এত বড় একটা ব্যাপার করা কম কথা নয় তারপরে অনিমেষ অর্কের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে এখন তো সে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে এই কর্মকাণ্ডে দিন আটেক বাদে অর্ক কথাটা তুলল তখন দুপুর এই সময় বারোয়ারি রান্নার কাজকর্ম বন্ধ থাকে সমস্যা শুনে অনিমেষ বলল এটা আগে ভাবিসনি ভেবেছিলাম 
কিন্তু মনে হয়েছিল যা হোক কিছু ম্যানেজ হয়ে যাবে প্রথমে অল্প লোক ছিল তাই কিছু কেয়ার করিনি কিন্তু যত লোক বাড়ছে তত উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে সব কিছু কি যে করি বলো তো সবাইকে খুলে বলবো অনিমেষ বলল তোদের উচিত ছিল খরচ কমানো পেট ভরে খাওয়া নিয়ে কথা দুটো পথ করার কোনো দরকার ছিল না অল্প হাসল তাতে বদনাম হতো প্রথম থেকে রোটে যেত আমরা পয়সা মারছি অনিমেষ বলল তাহলে অর্ক শুয়ে পড়ল মাটিতে সবাইকে জানানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যদি প্রত্যেকে বাড়তি টাকা দেয় তাহলে চলবে নইলে অনিমেষ ছেলের দিকে তাকালো কথাটা অর্ক খুব সহজ ভঙ্গিতে বলছে না এবং এটা বলতেও যে ভালো লাগছে না তা বুঝতে অসুবিধে হলো না কিন্তু সে কোনো কুল পাচ্ছিল না এই সময় মাধুরী লতা কথা বলল চুপচাপ শুয়ে বই পড়ছিল সে এবার বইটাকে মুড়ে রেখে ডাকল খোকা বলো তুই হেরে যাবি কি করব বলো আমার তো নিজের কোনো টাকা নেই যে সবাইকে খাওয়াবো একটা কিছু রাস্তা বের কর অর্ক উঠে বসল জানো মা আমরা তো টাকা চিন্তায় প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছি আজ বিলু বলল ও টাকার ব্যবস্থা করে আনতে পারে যদি আগের কাজটা মাসে দু তিন দিন করতে পারে অর্ক হাসল শব্দ করে আগের কাজ স্মাগলিং কয়লার সঙ্গে যেটা করত ছি আরে তুমি খেতেছ কিন্তু ব্যাপারটা দেখো ও আর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে পাগলের মতো এটা ওটা নিয়ে পড়ে রয়েছে টাকার যখন ভীষণ দরকার তখনও মরিয়া হয়ে এটা করতে চাইল কারণ ওই একটা পথ ছাড়া আর কোনো পথ ওর জানা নেই অর্ক অনিমেষের দিকে তাকালো এইভাবে কজন বলবে মাধুরী লতা বলল তোদের সামনে কি আর কোনো পথ খোলা নেই অর্ক মাথা নাড়ল বুঝতে পারছি না তার আগে বলতো তুই এই ব্যাপারে ঝাঁপালি কেন শুধু একটা মাতালের সঙ্গে ঝগড়া করে এতগুলো লোকের দায়িত্ব নিলি কেন অর্ক স্বীকার করলো প্রথমে আমার মনে হয়েছিল এই রকম করলে লোকগুলো হয়তো একটু আরামে থাকবে তুমি বলতে না তিনজনের রান্নায় চারজনের রান্না হয়ে যায় তাই ভেবেছিলাম অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে এলে খরচ কমে যাবে শুধু কি তাই তার মানে এই লোকগুলোকে যখন এক হাড়িতে এনেছিস তখন অন্য ব্যাপারগুলো ভুলে থাকলি কি করে এতে প্রত্যেকের না হয় পেট ভরে খাওয়া জুটল কিন্তু আর্থিক অবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল তোরা কেন বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর জন্য একটা নাইট স্কুল চালু করলি না যে টাকা হাতে এসেছিল সেটা তো একদিনের খরচ হচ্ছে না যারা বেকার তাদের দিয়ে এমন কিছু একটা ব্যবসা করলি না কেন যাতে তাদেরও উপকার হয় তাদের ফান্ডে কিছু জমা পড়ে আমি বলছি প্রত্যেকটা পরিবারকে যদি আর্থিক ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত করে ফেলতে পারতিস তাহলে অনেক বেশি উপকার হতো তোদের সমস্যা আসতো না কথাগুলো একটা না বলে মাধুরী লতা দম নেবার জন্য থামল অনিমেষ থমকে উঠেছিল মাধুরী লতা যা বলছে সেটা করতে পারলে দারুণ একটা ব্যাপার হবে এতদিন ধরে যেসব থিওরির কথা সে পড়ে আসছে এটি তারই চমৎকার ব্যাখ্যা অর্ক উঠে দাঁড়ালো মা তুমি সত্যি খুব ভালো মানি মাধুরী লতার কপালে ভাঁজ পড়ল অর্ক কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আচমকা মাধুরী লতাকে চুমু খেল ছেলের এ ধরনের আদরের জন্য মাধুরী লতা প্রস্তুত ছিল না হাতে চেতো দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলল ইস তুতু মাখিয়ে দিলি ততক্ষণে দরজায় চলে গেল অর্ক মুখ ফিরিয়ে বলল অনভ্যেস কত কাল যে তোমাকে চুমু খাইনি তা ভেবেছ ছেলে বেরিয়ে গেলেও মাধুরী লতার মুখে রক্তভাগ কমল না অর্ক কোনো অন্যায় করেনি কিন্তু মনে মনে সে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সে জানে অনিমেষ তার দিকে তাকিয়ে আছে এটাই তাকে আরো বেশি লজ্জিত করেছে তাছাড়া অত বড় ছেলে যে এমন কাণ্ড করবে তা সে আজ করতে পারেনি এই সময় অনিমেষ বলল হাত পা নাড়ো কেন মাধুরী লতা নিজের কাছে তার স্বর অপরিচিত শোনালো 
शरीर सब रक्त मुखे जमे अनिमेष तरल गलाय लज्जा पेले तुम्हें सुंदर देखा निश्वास फिलल कि आजे बजे कथा बोल ऐल संगे निजे तुलना करते तुलना कारो संगे कर लज्जा पे एक ही बड्ड बस अपदार्थ मन हम मान तुम्हें ठीक बोझाते अनिमेष हासिल माधवी लता चोख बंद कर लो असुखर पर माधवी लता जान उत्साह हारिए फेले शुद्ध अर्क संगे कथा बलार समय ओके स्वाभाविक देखा अथच अनिमेषर संगे माधवी लता कख खराब व्यवहार करना प्रयोजन अप्रयोजन नान कथा बार्ता एर मध्य से हटात अन्न मनस्क हो जाए लक्ष्य कर माधवी लतार भंगी भलो लगना जलपाइगुड़ी फिर आसार पर अनेक कथा हम एक अदृश्य दूरत जान बेड़े गनीमेष उठे दाड़ो ट्राल दुटो शब्द करते ही माधवी लता चोख खुलल अनिमेष माधवी लतार कपाले कथा बोलते चाहल कर्ल ना तर गलार जान कि आटके गकस्त माधवी लता प्रथम स्थिर हो खोला दरजार दिखे तक चटकर हाथ सर बोल तुम विश्राम लो आस तीन नम्बर पंचाशी परिवार बेकार युवक संख्या त्रिश एरा चार खोज जतना ना कर चे बस आड्डा मेरे काटाय मध्य मात्र पाँच जन स्कूल फाइनल पास कर दिन सन्धाय तर बस अर्क एर अने बस और ढेर बसि हम सबा अर्क के बस समीह चोखे देखे तर का प्रस्ताव राख लो अर्क से बेकार ना बस जमा दी मूल टा सूद बाबद कमिटी से तीन नम्बर परिवार व्यय कर तीन नम्बर मानुषित टीफिन समय खबर पावा कमिटी पैसा जो झलरा खबर बनिए से सब जैगे गए बिक्री प्रचुर लाभ होते जोर दिए लाभ हबना 
অনভ্যেসে এবং বেকার বসে থেকে এদের মনে জং পড়ে গেছে আর একুশজন যে সম্মতি জানিয়েছে এইটাই ঢের অনেক কথা এরা সক্রিয় হলে হয়তো নয়জন শেষ পর্যন্ত উৎসাহী হবে ওই একুশ জনের মধ্যে তিনজনকে নির্বাচিত করা হলো ব্যবসাটা দেখার জন্য বলা হলো কমিটির ফান্ড যেহেতু বেশি নেই তাই প্রতিদিন টাকাটা ফেরত দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে তিন নম্বরে আরও একটা ব্যবসা বারো আড়ি ভাবে শুরু হলো বড় বাজার থেকে গোটা সুপারি কিনে এনে মাপসই করে কেটে আবার ফেরত দিলে টাকা পয়সা পাওয়া যায় এই কাজ দুপুর বেলায় মেয়েদের পক্ষে সম্ভব কমিটি টাকা জমা রেখে সুপারি কিনে এনে দিলে মেয়েরা কাজ শুরু করল প্রথম প্রথম আয়টা চোখে দেখা না গেলেও পরে সেটা বোঝা গেল পনেরো দিনের মাথায় নিশ্চিন্ত হল অর্প এইভাবে চললে কমিটির প্রাপ্য শেয়ার থেকে বাকি দিনগুলো চলে যাবে যে আর্থিক গ্যাপটা ছিল তা মিটে যাবে বিলু বলল তোমার পায়ে প্রণাম গুরু এ শালা আমার মাথায় ঢোকেনি সবাই কেমন ব্যবসা করতে লেগে গেছে পঞ্চাশ টাকার খাবার তৈরি করে একশো টাকায় বিক্রি করছে অর্ক বলল এটা আমার মাথাতেও আসেনি মা বলায় বুদ্ধিটা এলো কিন্তু আমি শালা বেকার রয়ে গেলাম আমাকে একটা ব্যবসা করার ক্যাপিটাল দাও কি ব্যবসা আমি তো একটাই ব্যবসা জানি তুমি পঞ্চাশ টাকা দিলে তোমাকে পঁচিশ টাকা ডেইলি ফেরত দিয়েও আমার পঁচিশের বেশি থাকবে অর্ক অবাক হলো বাপ রে এটা কি ব্যবসা বিলু হাসল দুই টাকার টিকিট পাঁচ টাকা বাকিটা পুলিশকে দিতে হবে মারবো এক থাপ্পড় এরপরে বলবি বিশ বোতল চুল্লু কিনে এনে ব্ল্যাকে বিক্রি করলে হেভি প্রফিট থাকবে ওসব চলবে না কিন্তু আমাকে তো কিছু একটা করতে হবে সারা জীবন পরের খেতে তো চলবে না সে কথা তো আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তুমি তো রাতে পড়াশোনা করছো পরীক্ষা দেবে তোমার কথা আলাদা পরীক্ষা দেব মায়ের জন্য পাস করলেও যা হবে না করলেও তাই বিলু হয়তো সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাটা বলেনি কিন্তু ঝুঁকি বলল সকালবেলায় যখন ঠাকুররা ব্যস্ত তখন অর্ক দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছিল ঝুঁকি সরে এলো তার কাছে এভাবে আর কতদিন চলবে মানে এখানে যা করছি তাতে দুবেলা কেটে দিচ্ছ কিন্তু এভাবে চলবে কি বলতে চাইছো অর্ক বুঝেও জিজ্ঞাসা করল আমাদের অন্য খরচ আছে ওষুধ তো রোজই দরকার কিছু একটা না করলে সুপারি কাটছো না তাতে যা হচ্ছে জানো না হাত খরচ চলবে বাকিটা আমি একটু ভেবে দেখি সবে তো এসবে শুরু করেছি কটা দিন অপেক্ষা করো কথাটা শুনে ফিরে গেল ঝুঁকি কিন্তু অর্ক মনে মনে খুব অসহায় বোধ করল এতগুলো পরিবারকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেবার কোনো উপায় তার জানা নেই এইটুকু করতেই চোখে অন্ধকার দেখতে হচ্ছে এই সময় বিলু এসে খবর দিল গুরু শুনেছ কয়লা জামিন পেয়েছে জামিন হ্যাঁ খুব বড় উকিল জামিন পাইয়ে দিয়েছে এই নিয়ে শান্তি কমিটিতে খুব গোলমাল শুরু হয়েছে তুমি জানো না না তো অনেকদিন অমুখ হওয়ার সময় পাইনি বিলুকে জিজ্ঞাসা করল শান্তি কমিটিতে গোলমাল হচ্ছে কেন জানি না সতীশ দ্বারা বেরিয়ে এসেছে শান্তি কমিটি থেকে শুনলাম ওরা নাকি একটা পৃথক শান্তি কমিটি গড়বে আমার গুরু খুব ভয় করছে কয়লা যদি এই সুযোগে বদলা নিতে চাই তাহলে আমি মারা পড়ব চুপ কর মেঘ জমল না তুই বৃষ্টি ভয় পাচ্ছিস সেদিনই শান্তি কমিটির অফিসে গেল অর্ক সুবল একা বসেছিল অর্ককে দেখে বলল শুনেছ সতীশদা কমিটিতে নেই কি ব্যাপার কয়লা জামিন পেয়েছে তাতে কি হয়েছে সতীশদার ধারণা কয়লা জামিনের পেছনে কংগ্রেসিদের হাত আছে কারণ কয়লাকে এক সময় যুব নেতা বলা হয়েছিল কমিটির কংগ্রেসি সদস্যরা সে কথা স্বীকার করছে না সতীশদা অবশ্য বলেছে সতীশদা অবশ্য বলেছে কমিটিতে নেই বলে যেন না ভাবা হয় যে ওরা আমাদের সব কাজের বিরোধিতা করবে কিন্তু সুবলকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল 
অর্কে জিজ্ঞাসা করল কয়লা কি ওর বাড়িতে ফিরে এসেছে না পাড়ায় ঢোকা ওর পক্ষে মুশকিল হবে তাছাড়া জামিনের সত্য হলো ও এলাকার তিনটে থানায় পা দিতে পারবে না কিন্তু বিশ্বাস করা মুশকিল এরপরে অর্ককে বলল তুমি অসাধ্য সাধন করেছ তবে এর মধ্যে অনেকেই তোমার সম্পর্কে নানান কথা বলছে তুমি নাকি মোটা টাকা লাভ করছো লাভ করছি আমাকে কিভাবে চালাতে হচ্ছে তা সবাই জানে জানলেও প্রচার করতে দোষ কি বাঙালিরা কখনো কেউ ভালো কাজ করবে তা সহ্য করবে না তারা চাইবে সেটা ভেস্তে দিতে দিতে আসুক আমার প্রাণ থাকতে সেটা হতে দেব না সুবলকে খুব নিস্তেজ দেখাচ্ছিল অর্ক বেরিয়ে এলো সেখান থেকে মোড়ের মাথায় তিনটে ছেলে দাঁড়িয়েছিল একজন চাপা গলায় বলে উঠল এই অক্ষ আসছে আসুক না আমরা তো শান্তি কমিটির মেম্বার ওদের সামনে এসে অর্ক দাঁড়ালো এরা ঈশ্বর পুকুরের ছেলে নয় একজন যেন সামান্য চলছে দিন দুপুরে মাল খেয়েছে এরা কয়লা গ্রেফতার হবার পর এই দৃশ্য এখানে দেখা যেত না মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল ওর তিনজনই ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেষ পর্যন্ত অর্ক নিজেকে সামলে নিল খামোখা ঝামেলা তৈরি করে লাভ নেই সুবলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে তবে ওর মনে হলো কয়লা জামিন পাওয়ার সঙ্গে এই পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে শান্তি কমিটি যদি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে এরকমটা ঘটবেই সতীশদা পার্টি অফিসে ছিল ওকে দেখে চিচিয়ে উঠল আরে এসো এসো আমি তোমার কথা ভাবছিলাম অর্ক দেখল ঘরে অন্তত সাত আটজন ছেলে বসে আছে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে সতীশদা যেন ওকে দেখে বেশ স্বস্তি পেল অর্ক বলল আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই বসো বসো তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল তোমরা কেউ উত্তেজিত হবে না আমরা আজ সন্ধ্যেবেলায় পার্কে সভা করেছি নেতারা আসবেন পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই করবে ওরা প্ররোচনা করলেও তোমরা ফাঁদে পা দেবে না এসো অর্ক সতীশদা উঠে দাঁড়াতেই অর্ক তাকে অনুসরণ করল কি ব্যাপার আপনি শান্তি কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন ঠিক বেরিয়ে নয় সুবলের একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয় কংগ্রেসি ছেলেরা এই সুযোগে নিজেদের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে এটা কি করে হতে দেওয়া যায় তাছাড়া কয়লা ছাড়া পাওয়া মাত্র কিছু কিছু ঘটনার কথা আমাদের কানে এসেছে কয়লা নেই কিন্তু শান্তি কমিটির ছদ্মবেশে আরও এক একটা কয়লা তৈরি হোক আমি সেটা চাই না শান্তি কমিটির সদস্যরা তাই সতী লক্ষ্মী এটা ভাবার কোনো কারণ নেই এ সপ্তাহ আপনি ভেতরে থেকেও সংশোধন করতে পারতেন পারতাম না কারণ বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে পা বাড়ানো যায় না তাছাড়া কর্পোরেশন ইলেকশন আসছে ওরা যেভাবে কাজ গোছাচ্ছে তাতে আমরা অসুবিধায় পড়ব আমি সুবলকে বলেছি সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি সবসময় সামিল হব যাক তোমার খবর বলো অর্ক লোকটার দিকে ভালো করে দেখল এই সব সমস্যার কথা সে আগেই ভেবেছিল সেটা মিলে গেল সে বলল এখন পাড়ায় শান্তি আছে সেটা বজায় রাখুন নিশ্চয়ই শুনলে তো আমি ছেলেদের উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছি কয়লা পাড়ায় ঢুকতে চাইলে আমরা বাধা দেব কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে বলুন তুমি যেটা করছো সেটা খুব ভালো উদ্যোগ তবে তোমার একার পক্ষে কতদিন চালানো সম্ভব হবে তুমি যদি আমাদের সদস্য পদ নাও তাহলে অনেক সুবিধা হবে অর্ক মাথা নাড়ল এখন তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে কিন্তু বলছো না লোকে বলছে তুমি আর বিলু না কি ঘি খাচ্ছ আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু লোকের মুখ চাপা দিতে হয়তো তোমাকে পার্টি অফিসে আসতে হবে শুনলাম তোমার পার্টিতে আসতে অসুবিধা কি আমি ভেবে দেখিনি কথাটা অনেক দিন থেকে বলছো এখন তিন নম্বরে সব কটা লোক তোমার কথা শুনে চলছে তুমি আজ ওদের পার্কের মিটিংয়ে আসতে বলো পার্কের মিটিংয়ে হ্যাঁ কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন আমরা সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখব 
शांति कब सठीक पथे चले दावी और आगामी करपोरेशन इलेक्शन प्रचार करब तीन नम्बर अंत देशो मानूष सब समय टलमल कर तर राजनैतिक चिंता शक्ति खुबी दुरबल तुम्हें दायित्व नीते अर्क बोल ए सब कथा ओद बोलने पर क्या जा जा बोलार के गार्जें सतीता अर्कर का हाथ रख लो एसब बोल कैन ओरा तुम निर्भर कर आमरा क्यों ना बोलते पर आनी कि व्यवहार करते चान मान कि तुम जा तो बुझते ही तुम्हें बजे कथा बोल तुम्हें समाज बिरोधी प्रश्रय दीच बिलुन नारा समाज बिरोधी बिलुन नाम तो तुम लिस्टे ढुकिए ये सब कथा मुख थे सुनले पब्लिक तुम्हें भलो चोखे देखे ना अर्क हासिल ठीक है सतीशदा आपनी जा पारें कर देखिए क्यों हाँ क्या कोज कराते पर राजनीतर मध्य नहीं 